गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास टी वाई बी कॉम टू थाउजेंड नाइनटीन पैटर्न से थर्ड टॉपिक प्राइसिंग डिशीजन प्राइसिंग डिशीजन का आज अपन पहला प्रॉब्लम पहा प्राइसिंग डिशीजन का पेला प्रॉब्लम पहतो अपन हा जो प्रॉब्लम है हा निरा पब्लिकेशन या पुस्तका मधला टेक्सटबुक मधला पेला प्रॉब्लम है आणि वेळेअभावी मी जो प्रॉब्लेम आहे बुक मधला तो ऍज इट इज घेतलेला आहे पीपीटी केलेली नाहीये त्यामधूनच मी तुम्हाला तो समजावून सांगणार आहे बघा प्रॉब्लेम समजावून घ्या फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे प्रायसिंग डिसिजनचा ऍस्प्रो लिमिटेड अंधेरी प्रोड्यूस अँड सेल फाईव्ह हंड्रेड युनिट पर इयर ऍट अ मार्केट प्राईस ऑफ रुपीज ट्वेंटी पर युनिट ऍस्ट्रो लिमिटेड अंधेरीचे जे आहे ते पाचशे युनिट बनवते पाचशे नग बनवते वर्षाला आणि मार्केट प्राईस आहे वीस रुपये पर युनिट म्हणजे सेलिंग प्राईस आहे वीस रुपये पर युनिट विथ अ व्हेरायबल कॉस्ट ऑफ रुपीज ट्वेल्व पर युनिट व्हेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट किती आहे तर बारा रुपये पर युनिट अँड फिक्स ओव्हरहेड रुपीज वन थाउजंड पर अॅनम फिक्स ओव्हरहेड आहेत एक हजार रुपये वर्षाचे पर अॅनम The company manage the company management has proposed to reduce its selling price by 20% under normal condition. Company cha management ne kai tharavla ta tanchi je selling price ahe ti kai karayche 20 takke ne kami karayche. Va 20 rupaye eka unit chi selling price ahe tyavar 20 takke mhanje 4 rupaye kami karayche. Va selling price kiti karayche 4 rupaye kami karayche mhanje 16 rupaye karayche. You are required to calculate additional sales required to earn same profit made earlier. आणि आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे तर मग ऍडिशनल किती सेल्स करावे लागते कारण की जर पाचशे युनिट आपण सेल करतोय आणि वीस रुपये सेलिंग प्राईस ठेवतोय तर तेव्हा जेव्हा जेवढा प्रॉफिट होतोय तेवढाच प्रॉफिट अपेक्षित आहे परंतु सेलिंग प्राईस मात्र वीस रुपयावरून किती रुपयापर्यंत कमी करायची सोळा रुपयापर्यंत म्हणजे निश्चितच आपल्याला काय करावं लागणार आहे युनिट्स वाढवावे लागणार आहे पण किती युनिट्स वाढवायचे तर त्यासाठी आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे तर बघा मग आता कॅल्क्युलेशन आपण कसं करणार आहोत तर सेल्स मधून व्हेरिएबल कॉस्ट लेस करून कॉन्ट्रीब्युशन आधी कॅल्क्युलेट करावं लागेल त्यानंतर प्रॉफिट सेम ठेवायचं आहे म्हणून पी व्ही रेशो कॅल्क्युलेट करावा लागेल मग आपण एक एक कॅल्क्युलेशन करूया वरती सोल्युशनसाठी नाव द्या इन द बुक्स ऑफ ऍस्ट्रो लिमिटेड अंधेरी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कॉलम करा पर्टिक्युलर आता सध्याची जी स्थिती आहे म्हणजे एक्झिस्टिंग पोझिशन त्याचा एक कॉलम करा आणि आपल्याला जी रिड्यूस करायची सेलिंग प्राईस तर त्यासाठी प्रपोज पोझिशन असा एक कॉलम करा पर्टिक्युलर एक्झिस्टिंग पोझिशन रुपीज प्रपोज पोझिशन रुपीज सुरुवात आपण सेल्स पासून करणार आहोत कारण सेल्स मधून व्हरायबल कॉस्ट वजा केली तर कॉन्ट्रीब्युशन मिळेल त्यानंतर आपण पी व्ही रेशोचं सूत्र टाकून कॅल्क्युलेशन करणार आहोत पी व्ही रेशो काढणार आहोत मग बघा सेल्स आधी घ्या सेल्स आता आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची एक्झिस्टिंग पोझिशन मध्ये किती युनिट सांगितलेले आहेत पाचशे युनिट सांगितलेले पर युनिटची सेलिंग प्राईस आहे ट्वेंटी मग पाचशे गुणिले वीस म्हणजे दहा हजार रुपये सेल्स चालूची जी स्थिती आहे त्या स्थितीतले आणि आपल्याला जी रिक्वायर पोझिशन आहे किंवा प्रपोज पोझिशन आहे तर त्यासाठी आपल्याला जर पाचशे युनिट विकले तर सोळा रुपयाप्रमाणे सेल्स किती होतील आठ हजार रुपये पाचशे गुणिले सोळा म्हणजे सेल्स किती येतील आठ हजार येतील कारण की वीस रुपयामधून वीस टक्के म्हणजे चार रुपये आपण काय केले कमी केले मग व्हरायबल कॉस्ट जी आहे व्हेरिएबल कॉस्ट ती दोन्हीकडे सेम आहे कारण की तिच्यात काही बदल सांगितलेलं नाही आपल्याला फक्त काय रिड्यूस करायला सांगितले सेलिंग प्राईस रिड्यूस करायला सांगितले मग लेस व्हेरिएबल कॉस्ट पाचशे गुणिले बारा एका नगाची दिलेली आहे म्हणून पाचशे गुणिले बारा सहा रुपये इकडे पण आपण सेम वजा करणार पाचशे गुणिले बारा सहा रुपये मग दहा हजारातून सहा हजार वजा केले कॉन्ट्रीब्युशन आलं चार हजार रुपये इकडे आठ हजारातून सहा हजार वजा केले कॉन्ट्रीब्युशन आलं दोन हजार रुपये त्यानंतर त्यातून आपण फिक्स ओव्हरहेड लेस करणार म्हणजे आपल्याला प्रॉफिट मिळेल मग लेक्स लेस फिक्स ओव्हरहेड जे पर अॅनम वर्षाचे दिलेले आहेत आपल्याला एक हजार रुपये दोन्हीकडे सेम एक एक हजार रुपये मायनस करा मग चार हजारातून एक हजार वजा केली म्हणजे प्रॉफिट येतोय तीन हजार आणि इकडे दोन हजारातून एक हजार वजा केले तर प्रॉफिट येतो एक हजार आता आपल्याला प्रॉफिट मेंटेन किती करायला सांगितलाय 
तर जी एक्झिस्टिंग पोझिशन मधला प्रॉफिट आहे तेवढाच मेंटेन करायचं म्हणजे किती मेंटेन करायचं आपल्याला तीन हजार रुपये प्रॉफिट मेंटेन करायला सांगितलंय मग त्यासाठी आधी आपण काय करणार आहोत पीव्ही रेशो काढणार आहोत आपण इथे कॉन्ट्रीब्युशन कॅल्क्युलेट केलं कॉन्ट्रीब्युशन मधून फिक्स ओव्हरहेड वजा करून प्रॉफिट कॅल्क्युलेट केला मग आता कॅल्क्युलेट करा पीव्ही रेशो त्यासाठी पीव्ही रेशोचं सूत्र लिहा पीव्ही रेशो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्युशन अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड पर्टिक्युलर मध्ये फॉर्म्युला लिहा कॅल्क्युलेशन करताना एक्झिस्टिंग पोझिशनचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते आहेत फोर थाउजंड सेल्स टेन थाउजंड इन टू हंड्रेड म्हणजे पीव्ही रेशो आलेला आहे फोर्टी पर्सेंट झिरो झिरो कॅन्सल झाले आणि आपण इथले बघा दोन शून्य इकडचे दोन शून्य हे दोन आणि हे दोन वजा केले कॅन्सल केले तर मग पीव्ही रेशो आला फोर्टी पर्सेंट एक्झिस्टिंग पोझिशनचा आणि इकडे कॉन्ट्रीब्युशन आहे टू थाउजंड सेल्स आहेत एट थाउजंड इन टू हंड्रेड पीव्ही रेशो आलेला आहे ट्वेंटी फाय पर्सेंट प्रपोज पोझिशनचा त्यानंतर आपल्याला आता प्रॉफिट मेंटेन करण्यासाठी किती सेल्स पाहिजे ते काढायचंय नाव इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम प्रॉफिट मेड अर्लियर द रिवाइज कॉन्ट्रीब्युशन फ्रॉम द सेल्स विल बी मग आता रिवाइज कॉन्ट्रीब्युशन काढायचं समजा आपल्याला प्रॉफिट मेंटेन करायचं आहे किती तर एक्झिस्टिंग पोझिशनचं जेवढा होता तेवढा म्हणजे तीन हजार फिक्स ओव्हर हिटचं काही चेंज होत नाही म्हणून तीन हजार प्रॉफिट मेंटेन करायचं आहे प्रॉफिट टू बी मेंटेन थ्री थाउजंड प्लस फिक्स ओव्हरहेड वन थाउजंड इज इक्वल टू फोर थाउजंड म्हणजे आपलं रिवाइज कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे ते किती आलंय आता फोर थाउजंड हेन्स द ऍडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड विल बी मग किती सेल्स पाहिजे तर त्यासाठी आपण रिवाइज कॉन्ट्रीब्युशन टाकून जो पीव्ही रेशो आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे त्यावरून सेल्स काढणार आहोत मग रिवाइज कॉन्ट्रीब्युशन छेद पीव्ही रेशो आपल्याला सेल्सचा जो फॉर्म्युला आहे तो आपण इथे वापरतोय सेल्स इज इक्वल टू किंवा रिक्वायर सेल्स इज इक्वल टू रिवाइज कॉन्ट्रीब्युशन रिवाइज कॉन्ट्रीब्युशन का वापरतोय आपण तर आपल्याला प्रॉफिट मेंटेन करायचं आहे एक्झिस्टिंग पोझिशन मध्ये जेवढा होता तेवढा मग तीन हजार आणि फिक्स ओव्हर रेट आपल्याला माहिती की फिक्स असतात म्हणून तीन हजार प्लस एक हजार कॉन्ट्रीब्युशन आलं चार हजार आणि आता आपण सेल्स रिक्वायर करतोय तर ते आहेत रिवाइज कॉन्ट्रीब्युशन चे पीव्ही रेशो पण पीव्ही रेशो कोणता घ्यायचा जो प्रपोजचा होता तो प्रपोजचा किती आलेला आहे ट्वेंटी फाय पर्सेंट आलेला आहे म्हणून चार हजार कॉन्ट्रीब्युशन छे ट्वेंटी फाय पर्सेंट कॅल्क्युलेशन करा कॅल्क्युलेशन करून येत आहेत सोळा हजार रुपये रुपयामध्ये उत्तर आलेले सोळा हजार आणि आपली एका युनिटची सेलिंग प्राईस किती आहे सोळा म्हणून मग सोळा हजार आला सोळाने जर बाग दिला तर ऍडिशनल सेल्स किंवा सेल आपल्याला किती करावे लागतील तर एक युनिट म्हणजे आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये सांगताना काय सांगितलं होतं की किती युनिट सेल केले जातं एक्झिस्टिंग पोझिशन मध्ये पाचशे युनिट सेल केले जातात परंतु जर आपण सेलिंग प्राईस सोळा केली तर आपल्याला किती युनिट सेल करावे लागतील तर एक हजार युनिट सेल करावे लागतील कॅल्क्युलेशन तेच विचारलं होतं बघा यू आर रिक्वायर टू कॅल्क्युलेट ऍडिशनल सेल्स रिक्वायर टू अर्न द सेम प्रॉफिट मेड अर्लियर अगोदर जेवढा प्रॉफिट होता तेवढाच प्रॉफिट जर आपल्याला अर्न करायचा असेल तर पाचशे युनिट सेल करून चालणार नाही तर आपल्याला किती युनिट सेल करावे लागतील एक हजार युनिट सेल करावे लागतील जर आपण सेलिंग प्राईस ट्वेंटी पर्सेंटने रिड्यूस केली तर आपण ते कॅल्क्युलेशन कसं केलं तर आधी कॉन्ट्रीब्युशन कॅल्क्युलेट केलं त्यानंतर त्यातून फिक्स ओव्हरहेड वजा करून प्रॉफिट काढला म्हणजे किती प्रॉफिट मेंटेन केला पाहिजे तर थ्री थाउजंड मेंटेन केला पाहिजे इकडे आपण जो प्रपोज सेल्स आहेत सोळा रुपये सेलिंग प्राईस आहेत प्रपोज पोझिशनचे त्यावरून तिकडचा पण प्रॉफिट काढला तर तो येतोय एक हजार रुपये त्यानंतर पीव्ही रेशो काढला सध्याच्या पोझिशन मध्ये एक्झिस्टिंग पोझिशन मध्ये पीव्ही रेशो फोर्टी पर्सेंट येतोय आणि प्रपोज पोझिशनचा पीव्ही रेशो ट्वेंटी फाय पर्सेंट येतोय त्यानंतर मग आपले रिक्वायर कॉन्ट्रीब्युशन किंवा रिवाइज कॉन्ट्रीब्युशन कॅल्क्युलेट केलं प्रॉफिट मध्ये फिक्स ओव्हर एड ऍड केले आणि पीव्ही सेल्सचा फॉर्म्युला वापरला सेल्स इज इक्वल टू रिवाइज कॉन्ट्रीब्युशन छेद पीव्ही रेशो मग चार हजार छे ट्वेंटी पर्सेंट म्हणजे सोळा हजार रुपये आले आणि एका युनिटची सेलिंग प्राईस सोळा आहे म्हणून सोळा हजार आला सोळाने भाग दिला म्हणजे जे सेल्स रिक्वायर आहेत ते आलेले आहेत वन थाउजंड युनिट्स याचं तुम्ही व्हेरिफिकेशन पण करून पाहू शकता व्हेरिफिकेशन करून पाहायचं असेल तर एक हजार युनिट मुणीले सोळा म्हणजे सोळा हजार रुपये सेल्स ऑलरेडी आपण काढलेले होते त्यातून व्हेरिएबल कॉस्ट वजा करा 
वेरिएबल कॉस्ट जे है एक हजार युनिट गुण ले बारह एक युनिट ऐसी बारह रुपये है एक हजार युनिट गुण ले बारह बारह हजार रुपये लेस करा बारह हजार रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन आए सोलह हजार बारह हजार वजा कर चार हजार फिक्स वो रेडी फिक्स आता चार हजार एक हजार वजा के लिए बरबर आपका प्रॉफिट आ तीन हजार जो आधी या पोजिशन मध्य होता वेरिफिकेशन जर के वेरीफाई होते कि आप कैलक्युलेट के उत्तर बरबर है वेरिफिकेशन के गरजे नहीं है वेरीफाई करा संगित वेरीफाई करा अदरवाइज हे फिर वेरिफिकेशन के लिए अपना फर्स्ट नंबर चाहिए जो प्रॉब्लम है तो कम्प्लीट है पहले प्रॉब्लम मध्य अपने जर से प्राइस रिड्यूस के लिए प्रॉफिट युनिट सेल करावे लगते एडिशनल विचार प्रॉफिट एबिलिटी स्टेटमेंट का नर वेरिफिकेशन पे अपना पेला प्रॉब्लम प्राइसिंग डिशीजन का कम्प्लीट है थैंक यू